Good afternoon, children. Welcome back to our web class, English class ten. Let's continue with the ball poem. Yesterday, there was a short introduction of the theme, and I explained the confessionalism. and the metaphorical usage of the poem everything i explained us today so let us uh, get into the poem today okay so you know what i am going to do now i'm going to read the poem once again what's the boy now who has lost his ball what what is he to do here you can see What is the boy now? The poet is asking a question. John Berryman starts his poem with a question: What is the boy now who has lost his ball? What what is he to do? He is asking a question. What is the boy going to do now? Which boy who has lost his ball? so john berryman is giving the introduction putting the base to think what is he going to do next what will be his reaction after losing the ball how he is going to deal with the situation a boy who has lost his ball and he knows that uh, the ball won't return in that case what is he going to do next normally hum sab batayenge kya hoga what will be his what he is going to do the next he is going to get another ball that is the solution but the poet wants to think in a different way he wants to have something more worth something more valuable things to learn from that there is an easy solution what is that get another ball arrange for another ball that is the major solutions 99% of the people will go for our next sudden arrangement solution but here the poet does not want to think that way that is why he is raising a question what is the boy going to do the boy who has lost his ball okay the poet wants us to think differently i saw it go see the understanding of the poet the poet is so happy that he saw it he saw it go merrily bouncing the ball went bouncing merrily the ball bounced merrily bouncing tab karega jo uchal kood karega to merry hoga khushi se to uchalta hai log dukhi ho ke uchlega hi nahi so if you bounce that means merry you are merry the ball was uh, bouncing merrily kya pata bachche ne usko bahut tezi se feka ho ujhala ho to ball bahut upar uchal gaye then it bounced it went outside the boundary of the house then down the street it went down the street road cross kar diya and then merrily over unke upar se bhi while it was going it was rolling merrily where did it go there it is in the water see the exclamation mark so the poet is so happy i don't think the poet is little bit worried no not at all the poet is little bit happy that's why the exclamation mark is there the poet so it go it means here the ball the poet saw the ball 
going, bouncing merrily over the wall, then crossing the road, the street, then passing it into the water. Which water? You can see two, three lines uh, down the harbour. It went into the harbour. Harbour means seaport. Seaport ke hota hai? Bandar ga, ha na? Jaha mar ship loading, unloading karte hai. Jaha ship ko humne ek jage par anchoring karte hai, secure karte hai. Bandte hai. That is called a harbour. So, the point to show the ball going to the harbour. That means the ball is lost forever. You cannot retrieve it. You cannot get it back. That is why the poet is showing the exclamation mark. Now the poet wants to see what the boy is going to do the next. Let's go back again. What's the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Is there any problem? You understood it very well? Sure. That means here the poet is asking, the poet is uh, thinking about what the poet, what the child will do next after losing his ball. The poet says that he saw it go bouncing merrily over the boundary, then crossing the street, then passing on to the water where there is a harbour. No use to say, oh, there are other balls. Hey, na? question puchata. What is the boy going to do next? To 99%, 99 ne lo up. Sab kya kete? Oh, there are other balls. Hum sab kya kehenge? Ek ball kho gaya. Koi baat nahi. Beta, chinda mat karo. Ball to ajayega. There are other balls. Hana? Oh, there are other balls. That will be the reaction. That will be the solution to almost all the parents. But here, the poet is thinking differently. He pahale, usne pahale hi bata diya. No use to say, mat kahiye, aise mat kahiye, ki there are other balls. No, I say mat kahiye. कहने का मतलब बच्चे को दोबारा बोल लाके देने का कोई इरादा नहीं है। So see what is happening? An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. An ultimate shaking grief finally. When the child came to know that the ball is lost forever and the father, yeah, the poet is not going to give him back another ball, is not going to purchase another ball for him. Finally, there is a kind of grief that shakes him. He is totally shaken by the grief. Grief money, duk. Sangat. Sangat sevo, shaking. He is shaking, he is trembling. Puri sharir hil gaya. An ultimate shaking grief fixes the boy. Usko vahi, usi jaga ho khada ho jata hai. Jaisi ki iski pao jam gaya ho. He is fixed to the ground. Jaha wo khada hai, vahi ka vahi khada hai. Because he cannot move. As he stands rigid, he is very rigid. Rigid means akkad gaya ho. Dukh se, kabhi kai bar hum herani se, kai bar dar se, hum vahin ka vahin hum rooted ho jat. Jaisa lagta hai, jaisa humari shariir se jad nikal aya ho. Jad nikal kar aya ho, hum earth se fix hua gaya ho. Kai bar humari shariir hilta nahi. Hum kuch nahi kar paata. So this is the situation. The boy is uh, totally shaken with grief. And he is fixed to the ground. 
ही स्टैंड्स रिजिड बॉडी रिजिड हो गया दैट मीन्स उसका फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गया ट्रिम्बलिंग इज शेकिंग कापरे स्टेयरिंग डाउन एंड ही इज लुकिंग स्टेयरिंग डाउन लुकिंग फिक्सडली कहा डाउन इन टू द हार्बर और हिस यंग डे स्टोर दो उसके बाद उसको लेके चलिए स्टेयरिंग डाउन इन टू द हार्बर वेयर हिस बॉल वेंट टेक इट इन दैट वे सो दैट वी मे एबल टू अंडरस्टैंड इट फॉर बट ईजली स्टेयरिंग डाउन इन टू द हार्बर वेयर ही इज लुकिंग एट ही स्टेयरिंग एट द हार्बर हार्बर मैंने बता दिया बंदरगाह वेयर जहाँ हिस बॉल वेंट इसकी बॉल कहाँ गया इट वेल वेंट इन टू द हार्बर इट फेल इन टू द वॉट सो दैट इज सच ए प्लेस वेयर नो बडी कैन ट्रेस इट आउट सो ही इज श्योर दैट ही इज नॉट गुट गोइंग टू गेट द बॉल बैक बट देर इज अ वर्ड ऑल हिस यंग डेज वट यू मीन बी दैट ये बॉल आपको पता है ना बॉल इज इस मस्ती बोल मस्ती का जो है रूप है बोल बचपन का खेल का मस्ती का खुशी का उछाल का कुछ भी कहो आप बचपन द स्वीटेस्ट फेस ऑफ द लाइफ है ना बचपन का एक रूप है बोल सो आई टोल्ड यू मेटाफोरिक है इट इज जस्ट लाइक रूप कुछ और है द बोल इज मेटाफोरिकली यूज एक्चुअली बोल इज नॉट बोल अब हम इसकी इनर मीनिंग पर आ रहे हैं A child is losing his childhood. A child is standing there, and he is uh, worried over his uh, lost childhood. बचपन खो गया हमारा सबका बचपन खो गया. बुढ़े लोगों को कहाँ हैं? उनकी बचपन तो खो ही गया. आप धीरे-धीरे अपने बचपन से आपके adulthood पर आ रहे. बचपन याद करके देखिए बहुत अच्छा था. था या नहीं? इतनी टेंशन नहीं था इतना तू तू में में कभी होता नहीं था डांट नहीं मिलता था इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था इतना टेंशन ऐसा कुछ नहीं था द मोर यू ग्रो अप द मोर टेंशन यू हैव टू यस यू हैव टू बेयर यू हैव टू गो थ्रू सो लाइफ इज नॉट दैट स्मूथ बचपन द बेस्ट फेस ऑफ लाइफ है ना खाया पिया मस्त आपको कहीं से भी कोई टेंशन नहीं कोई दुख नहीं वो दुख झेलने वाले के लिए हमारे दुख लेने के लिए हमारे पेरेंट्स रहे एल्डर्स रहे पर हम क्यों चिंता करें हमारे को कोई चिंता ही नहीं था सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बोल द बोल रिप्रेजेंट्स हिस यंग डेज यंग डेज माने बचपन का दिन बचपन के यादें बचपन की खुशियाँ बचपन की मस्ती बचपन इट्स इज लॉस्ट है ना सो द चाइल्ड इज कंसिडरिंग द बोल एज द स्वीट डेज ऑफ हिस चाइल्डहुड डेज द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिस चाइल्डहुड डेज सो ही हैज लॉस्ट इट आपको भी पता है बल्ले जो है बॉल लेकर के बाहर जाता हो पूरा दिन वहाँ खेल कर आता है उसी को आप मस्ती कहते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आप वैसे वैसे आप उस चीज़ को छोड़ते जाएंगे कारण आपके पास वक्त नहीं यू बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन एसेंड इट यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू प्ले जब आप बड़े हो जाएंगे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के आप जब बैठ जाते हैं छोटे बच्चे जैसे ग्राउंड में खेलते हैं आपको जब मिल जाता है ऐसे बच्चे आपको अपने बचपन याद आ जाता है काश मैं बच्चा होता तो मैं भी करता काश मैंने कितना किया था ये मेरा बचपन कहाँ खो गया याद करते होंगे बहुत लोग याद करते हैं सो दिस वे द चाइल्ड हैज लॉस्ट ऑल हिज चाइल्डहुड डेज सो द बोल वो सिर्फ चाइल्डहुड डेज अदर सेंस में आप ले लो बोल बच्चे का सब कुछ है है ना बोल खो जाना आप देखो मस्ती से क्रिकेट खेल रहे हैं उस बीच किसी ने बोल मारा वो बोल पता नहीं कहाँ गया और मैं कई बार देखती हूँ लोग सब उसको ट्रेस करने लग जाते हैं 
चाहे किसी की खेत हो किसी की गार्डन हो कोई पेड़ हो किसी की कुछ भी हो आप सबको चीर फाड़ के देखता है आपको सही नहीं पड़ता जब तक वो बोल आपके हाथ नहीं मिलेगा आपको लगता है बस सब कुछ गया भाई ढूंढ के लाना ही पड़ेगा या तो फिर ऑल्टरनेट बोल हो अगर वो नहीं हो उस दिन की मस्ती तो गई सच है ना आपको पता है उस बोल के पीछे आप कितना चिंता करते अगर वो नहीं मिलता बहुत ढूंढने के बाद भी कितना निराश कितना दुखी होता है आपका दिल बहुत दुखी हो जाता है सही कह रही हूँ ना मैं सो दिस इज फॉर द चाइल्ड इज फीलिंग नव ही फेल्ट दैट हिज चाइल्ड हुड डेज ऑल द प्लेजर्स ऑल द मेरीज ऑल द चाइल्ड हुड ड्रीम्स आउ गोन अलोंग विद द बॉल इट ऑल बीन पास इन टू द वट गॉट इट वन सेकेंड आई एम गुड टू रीड वट इज द बॉय नाउ who has lost his ball what what is he to do i saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water no use to say oh there are other balls an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went you got it clearly sure can i proceed the tomorrow okay we'll do it tomorrow till then bye have a nice day